Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Channel Kisah ini dimulai ketika iblis tikus muskasur bertarung dengan bangsa ular dan menyebabkan hutan terbakar Muskasur membunuh para ular dan pergi ke sisi lain hutan Ganesha yang melihat hutan terbakar segera pergi ke sana dan memadamkan api Ganesha melihat banyak ular yang mati di sana dan kemudian dia menguburkan mereka Apa yang dilakukan oleh Ganesha dilihat oleh bangsa ular yang lain dan melaporkan pada pimpinan mereka bahwa ada seorang anak yang membunuh ular Pemimpin ular marah dan berusaha mencari Ganesha tapi Ganesha sudah kembali ke Kailas Para ular yang marah mencegah siapapun masuk ke hutan Termasuk para resi yang mencari bahan untuk korban suci Para resi yang kebingungan melaporkan semua kejadian itu kepada Mahadewa Mahadewa marah dan akan pergi menemui bangsa ular Tapi Ganesha mencegahnya dan berkata Biarkan aku pergi ayah Aku akan menyelesaikannya untukmu Mahadewa tersenyum dan membiarkan Ganesha pergi saat itu Muskasur si iblis tikus memperhatikan Supeni yang berdoa kepada Parwati Supeni berkata Ibu Parwati saya selalu berdoa padamu Dan saya masih akan terus melakukan doa keras saya untuk membuat anda terkesan Jika anda tidak datang maka saya akan melompat ke dalam api yang menyala dan bunuh diri Muskasur berkata Supeni akan mendapatkan keinginannya dari Dewi Parwati dan saya akan memanfaatkan keinginan itu untuk membunuh putra Dewi Parwati Saat itu Ganesha pergi ke hutan untuk menolong para resi Dia tiba-tiba menemukan seekor kobra besar yang memiliki naga mani di kepalanya Kobra itu berkata, nak tidak ada yang diizinkan datang ke sini dan melewati tempat ini Kamu akan dihukum karena masuk ke wilayah kami semua kobra datang dan mengelilingi Ganesha Pemimpin ular berubah menjadi bentuk manusia dan berkata Kamu akan dibunuh sekarang Beberapa ular kobra kemudian menutupi tubuh Ganesha dan menahannya Di sisi lain Supeni berkata bahwa saya akan masuk ke dalam api Karena bahkan setelah doa saya yang keras Anda belum datang Supeni menaruh kakinya di api dan tiba-tiba Arca Parwati bersinar Muskasur si tikus iblis senang melihat itu Parwati datang dan berkata hentikan Supeni Supeni berhenti dan senang melihat ibu Parwati Parwati berkata bagaimana aku akan membiarkan penyembahku mengorbankan hidupnya Parwati berkata Supeni aku terkesan dengan doa anda Sekarang sebutkan apapun yang anda inginkan dariku Supeni senang dan berkata bahwa aku hanya menginginkan bertemu dengan anda Siapapun yang bisa bertemu anda sangat beruntung Dan saya sangat menginginkan itu dan tidak ada yang lain Muskasur berpikir apa hanya itu ajukan keinginanmu Supeni Parwati berkata Supeni kamu berdoa kepadaku untuk bertemu denganku Kamu pantas mendapatkan anugerah jadi mintalah Supeni berkata bahwa aku tidak membutuhkan apa-apa tetapi jika anda memberikan saya sebuah anugerah saya akan memintanya setiap wanita ingin keluarganya aman jadi ketika saya menikah saya menginginkan agar anda selalu melindungi suami saya Parwati berkata terjadilah Muskasur sangat senang mendengar anugerah yang didapat Supeni saat itu Ganesha ditangkap oleh ular dan seekor kobra datang dan berkata Maharaja dia adalah anak yang membunuh teman-teman kita Maharaja berkata apa? Ganesha berkata tidak saya tidak membunuhnya Kobra itu berkata ya dia membunuhnya Saya melihat dia membunuh teman kita Dan kemudian dia menutupinya dengan lumpur Ganesha berkata aku melihat ular itu sudah mati Tapi aku tidak membunuhnya Aku hanya menutupinya dengan lumpur dan juga memadamkan api di hutan Pemimpin kobra berkata Diamlah nak Kami tahu kamu telah membunuh teman kami Kamu adalah musuh kami bangsa ular Dan kami tidak akan memaafkanmu 
Semua ular berkata, Ya, kamu membunuh teman kami. Kamu adalah musuh kami dan kami akan membunuhmu. Ganesha membuka tangannya dan melempar ular-ular di sekitar tubuhnya. Mereka semua terluka terkena serangan Ganesha. Pemimpin ular berkata, Nak, kamu menyakiti ularku. Sekarang aku akan menyerangmu dan membunuhmu. Pemimpin dengan mulutnya meludahkan racun pada Ganesha. Ganesha menangkap racun di tangannya dan dengan mudah mengubahnya menjadi abu. Ganesha berkata, Aku mencoba membuatmu mengerti bahwa aku tidak melakukan apa-apa, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Pemimpin ular berkata, Dia menghancurkan racunku. Kemudian pemimpin ular dengan kekuatannya membuat tornado dan menyerang Ganesha. Ganesha mengeluarkan cambuk, memutarnya ke udara dan melemparkan semua ular hingga terluka. Ganesha menyerang pemimpinnya dan pemimpin ular melarikan diri bersama ular lain menghadap raja mereka Sesa Naga. Di tempat Supeni, Parwati berkata kepada Supeni bahwa ke arah mana dia melempar bunga. Ke arah itu pria pertama yang dia lihat adalah suaminya. Supeni berkata, Iya ibu, Parwati memberi Supeni karangan bunga dan pergi. Supeni memetik bunga dan menutup matanya, lalu dia melempar bunga itu. Bunga-bunga terbang di udara ke arah seorang pangeran yang datang. Muskasur melihatnya dan berkata, Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi suami Supeni. Muskasur berubah menjadi tikus dan menyerang sang pangeran dan membuatnya pingsan. Bunga-bunga kemudian jatuh di muskasur. Supeni membuka matanya dan terkejut melihat muskasur. Supeni berkata, dia sangat jelek. Ibu memilihnya sebagai suamiku. Supeni sedih tetapi berkata, jika ibu Parwati telah memilihnya, maka aku akan menikah dengannya. Supeni kemudian menempatkan karangan bunga di muskasur. Muskasur kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Supeni menerimanya dan tersenyum. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Supeni. Dan Supeni berkata, Suami, di mana rumahmu? Saya bersemangat untuk pergi bersama Anda. Muskasur berkata, Supeni, aku akan membawamu ke surga dan tinggal di sana. Supeni terkejut mendengar perkataan Muskasur. Muskasur berkata, Ya, setelah mengalahkan para dewa, aku akan menjadikanmu ratu surga. Supeni berkata, Suami, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan sebelum menikah. Tapi sekarang tolong ubah dirimu untukku Muskasur kemudian mengambil kalajengking Dari air Tetapi dia disengat Muskasur mengambilnya lagi dan disengat lagi Supeni berkata Suami berhenti apa yang kamu lakukan Bahkan jika anda mencoba untuk melindungi kalajengking Ia akan menyengat anda karena itu adalah sifatnya Muskasur berkata Sama denganku Bahkan sifatku adalah melakukan apa yang selalu aku lakukan. Aku akan menyerang para dewa karena itu adalah keinginan dan perilakuku. Muskasur berkata, tunggu di kuil untuk kepulanganku. Muskasur kemudian pergi untuk menaklukkan surga. Saat itu pemimpin ular berkata kepada Sesanaga, tolong bantu kami Sesanaga. Anak itu telah membunuh teman-teman kami dan menyakiti kami. Kami membutuhkan bantuanmu. Sesa naga yang sangat besar bangkit dengan seratus kepalanya. Di sana Ganesha berkata, Sekarang saya telah membuat mereka pergi. Para resi akan datang ke sini. Tiba-tiba Sesa naga muncul. Ganesha berkata, Sesa naga. Sesa naga datang dan berkata, Nak, sejak aku melihatmu di hari pertama, Aku tahu kamu sombong. Kamu bahkan mengambil cangkang prabuku dan berlari. Kamu membunuh seekor kobra dan melukai ularku. Aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Kamu telah melewati batasmu dan perlu dihukum. Ganesha berkata, tapi Sesanaga. Sesanaga berkata, cukup nak. Sesanaga menyerang Ganesha, tapi dia mampu menyelamatkan diri. Teman-teman Ganesha dari asram resi datang dan berkata, jangan sakiti teman kami. Mereka mulai melempari batu ke Sesanaga. Sesanaga menangkap mereka dengan ekornya Ganesha berkata Aku harus menyelamatkan mereka Sesanaga membawa mereka ke Nagaloka dan berkata 
Datang dan selamatkan temanmu Ganesha Ganesha berkata Aku tahu sisa naga ingin aku datang ke naga loka Tapi aku harus menyelamatkan teman-temanku Ganesha kemudian pergi ke naga loka untuk mengejar sisa naga Di sana ia melihat banyak ular yang sedang tidur Dan teman-temannya tak sadarkan diri terikat pada sebuah batu